。这期视频我们介绍一下大吉片西侧的几条胡同：南北向的米氏胡同，东西向的北大吉巷、南大吉巷、保安寺街、包头张胡同、兵马街。米氏胡同北起罗马市大街，南至南横东街。米氏胡同形成于明朝，当时这里有米粮集市，形成街道，故而得名。《北京的会馆》一书中记录，这里有十二座会馆，其中最著名的是南海会馆和京县会馆。南海会馆在米氏胡同四十三号，始建于清道光四年，原为前加两朝重臣董邦达。董告父子的故宅，整座会馆当时共有13个院落， 1 9 0余间房屋，其间有凉亭、假山、走廊，规模宏大。其间有一条走廊，长廊壁间嵌着模刻苏东坡观海唐帖片石。康有为自1882年进京参加会试以后，又在1888年和1895年两次进京。1895年进京后。直到1898年，因戊戌变法失败，流亡海外，一直居住在南海会馆约三年时间。他所住的院子里有七棵槐树，被称为“七树堂”。叶公绰曾为之题匾。其中一间书房四传行，名为“汉曼房”。1895年7月，康有为等维新派在会馆内创办了《中外纪文》，它是北京出版的第一种民办报刊。并于1898年1月5日在南海会馆创立乐学会。康有为在南海会馆里起草了《上皇帝书》，提出了变法的主张，并联合各省举子三千余人发动了公车上书。因康氏名望显赫，近年来南海会馆遂以康有为故居为人所熟知。其实早在南海会馆建立之初。曾经设立种豆公局这样一种为儿童接种牛痘的民间组织，为防治天花做出过很大贡献。然而，这功莫大焉的善举却基本不为人所知。六十四号是原安徽泾县会馆，李大钊、陈独秀创办的《每周评论》编辑部设在这里。米氏胡同清代居住过许多官僚和文人，如王崇简、王熙。潘世恩、潘祖英、曹秀仙、任兰芝、徐宝善等。一百一十五号，原是做官地庙，原来在米氏胡同南口西侧，建于明朝天启五年。清朝道光十九年重修，后来该庙改为潘祖英祠堂。如今在北京菜市口地铁站旁的一大片工地围挡之中，仅保存着两处历史建筑。一处是康有为故居，另一处则是开业于明永乐十四年的老边遗方饭庄的二层小楼。北京烤鸭在制作技术上，主要分为挂炉烤鸭和焖炉烤鸭两大流派，便宜方就是焖炉烤鸭的代表。早期的便宜方只是一个小作坊，并无字号。由于烤鸭、童子鸡做的香酥可口，售价还便宜，很受顾客欢迎，天长日久。就称该作坊为便宜坊。这座二层小楼建于清朝中后期，是老便宜坊饭庄的雅间。一九三七年，老便宜坊因战乱歇业。一九四零年，成了西北五省同乡会办公室和清真寺大殿。再后来，则成了玩具厂宿舍和大杂院。上期提到的谭家菜，在搬至国子巷之前，也设在米氏胡同。米氏胡同的北口东侧就是大吉巷。你可能想不到的是，这里明代名称竟是大吉巷。清朝明大吉巷，清末不知哪位高人改名为大吉巷，高端大气上了档次。上世纪六十年代，北京整顿街巷名称时，将在其南边的羊肉胡同改称南大吉巷，此巷在北，所以就称之为北大吉巷了。北大吉巷拆迁前有很多规整的四合院、漂亮的门墩和门帘，以居住过多位梨园行和曲艺界名人而著称。京剧名家刘连荣、石回宝、李万春曾经住在这条胡同。李万春是京剧名家，擅长猴戏
、水浒戏等武打戏。李万春的故居在北大吉巷二十二号院，该院落被拆掉后，异地重建了一个假故居。二十二号院曾经是京剧名家于淑妍的房产，转让给了李万春。1938年，李万春在大吉巷老门牌八、九号两个四合院内创办科班，定名明春社。当年明春社的名望仅次于喜连城科班。在1948年解散前，明春社先后培养明、春两科学生三百余人。三号是京韵大鼓白牌艺术的创始人白云鹏的旧居。民国时期，京韵大鼓的名家有刘。白两派指的是刘宝全和白云鹏两位大师。四十三号原为中医樊寿岩所居，倒作房原为岩岩医馆。大门上有杏林春暖人灯寿，菊井宗河道有神的门心对。四十七号门楼由北京城唯一的一对青云揽月门墩，拆除后也不知所终。南大吉巷明代丞相称羊肉胡同。胡同名称起源可能与屠羊瘦肉有关，沿用至1965年，后改称南大吉祥。京师方向之稿中记载，羊肉胡同内有凤心金德辉馆。十四号是金德辉馆旧址，由安徽商人建设，馆内曾开办过私立文化小学校。1 9 5 6年改称宣武区羊肉胡同小学，后称宣武区大吉祥小学。小学停办后，又改为区职工中专技校。十一号是曾经的顾记金殿，三进院落，贯通南北大吉祥。后门是北大吉祥十二号院，曾先后作为宣武区政协、交通安委会等单位使用。二十六号则是李福寿笔店作坊。南大吉祥南侧是保安寺街，明代因为胡同内有一座保安禅寺，称保安寺。清史称保安寺街，沿用至今。保安寺是明朝正统年间事件，前后共有三进大殿，两侧设有僧舍，另外还有方丈院。院内有一棵古老的国槐，高达数十丈，主干三人不能合抱。传说唐朝将军尉迟恭曾经在此树上拴过战马，所以称唐槐。民国时期，寺内僧人烧香引发火灾，第二进殿。第三进殿全部烧毁。一九五八年，该寺改作宣武区制鞋厂的厂址。拆除前，这里作为民居，仅存黄琉璃瓦山门一间，门牌号二十五号。街东端还有玉皇庙。明崇祯二年建，清顺治十八年重修，后成民居，门牌号九号。保安寺周边在清代是世子集中居住之地。邵长恒、王世珍。施润章、扎慎行、翁方刚、李慈明等文人都曾在保安寺街居住。十七号是民国风云人物吴培福的宅邸。保安寺街会馆众多，一号为广丰会馆，五号湘潭会馆，七号关中会馆，二十三号丰城会馆，二十六号凤新会馆，二十九号三水会馆。关中会馆建于乾隆二十六年。当年陕西韩城县的王杰中了状元后，提出集资筹建关中会馆，会馆于第二年建成。三水会馆居住过梁士仪、汪精卫等近代史上举足轻重的政治人物。包头张胡同与保安寺街平行，但比保安寺街短一截，全长约百余米。明代丞相称包头张家胡同，清时沿用，民国时期改称包头张胡同。整个胡同没有深宅大院，更没有外部会馆，一色灰砖瓦顶的小门洞四合院。但胡同西口有一间房的外墙角，采用了一种独特的建筑工艺：转弯抹角或拐弯抹角，墙角下部抹圆，上部又逐渐恢复成直角的形式，极为少见。包头张胡同的南侧有几条叫兵马的街道，他们是前兵马街。中兵马街和后兵马街，在1965年之前，他们不叫这些名字，而是叫兵马司前街、兵马司中街、兵马司后街，还有一条兵马司中横街。这几条兵马司街巷的名称，来源于明永乐七年设立的南城兵马指挥司。
兵马司相当于唐朝的长安捕贼官，也相当于今日的公安局。南城兵马司的几条街上原有很多会馆，据记载有湘阴会馆、永兴会馆、光州会馆、高兰会馆、望江会馆、浙江会馆、河北会馆、南城会馆、慈溪会馆等。这里还曾有一座观音庵，四小名旦张君秋的故居在后兵马街北侧。